acompáñame a hacer las compras de la semana en el Lidl. ¡Vamos! Antes de pasar a la tienda, vamos a devolver las botellas que hemos utilizado en esta semana y recibir el dinero que nos dan a cambio por esta acción de reciclaje. No teníamos tantas botellas, pero aún así pudimos recaudar un eurito. Así que algo nos ahorraremos a la hora de hacer la compra. Ya estamos dentro de la tienda y una de las primeras cosas que vemos son las verduras y las frutas que vienen en diferentes formatos y empaquetados. Siempre que tengo la posibilidad y me lo puedo permitir, elijo escoger las frutas y las verduras sin empaque. Como fue en esta ocasión que escogí estas Apple Rot que son muy jugosas y sanas. La segunda sección que encontramos en este líder es la de los huevos y hay en diferentes tamaños y categorías. Nosotros siempre venimos aquí y cogemos estos que tienen 18 huevos, pero estos son talla M y siempre miramos para atrás, nos metemos un poquitico detrás de lo que son las cajas porque hay también huevos un poco más grandes de tamaño y estos son por ejemplo L, entonces nos llevamos mejor estos. Vamos a la sección de los cafés. Estamos buscando un café de grano entero porque tenemos un molinillo de café por casa y nos gusta molerlo nosotros mismos y prepararlo a nuestro gusto en el momento en que se vaya a consumir. Estábamos indecisos en cuál de los dos escogíamos, si el café gustoso o el dolce, pero al final creo que nos vamos a quedar con el dolce porque es un poquito más cremish, más cremoso. Entonces, bueno, vamos a probarlo. La otra vez habíamos probado este que está aquí. Y ahora queremos probar este porque realmente duran bastantes meses estos cafés. De la sección de las mieles y los endulzantes hay muchísimas opciones, pero poca saludable. Esto es comida para pájaros, pero me asombra de que sea maní, que está obviamente sin tostar, pero qué raro, nunca había visto eso. Ahora vamos a por mantequilla. Vamos a coger mantequilla, supuestamente están ofertando un viaje a Irlanda, ojalá y nos lo ganemos. La sección de los lácteos en cualquier tienda es un caos y aquí no hace de menos. En esta parte aquí de los quesos, eh, nosotros no comemos tanto queso de, de vaca como tal, pero nos gusta mucho el siguiente queso, o sea, el, el queso de cabra y venden en pedacitos así pequeños, pero este en especial es muy muy rico, se lo recomendamos. Tienen diferentes precios, diferentes tamaños y son muy muy ricos. Antes consumíamos muchísimo bacon, al principio cuando íbamos aquí a Alemania, pero ya hemos dejado de consumir y pues porque no queremos comer tantos embutidos y aparte porque los precios también han subido mmm, deliberadamente, así que es mejor pues no consumirlo además de que no son buenos para los Si compráramos algunos sería jamón ibérico, pero realmente ahora mismo por cuatro rodajas literal que son 50 gramitos, eh, nos, nos sale en... 2.99, o sea, ahora mismo está demasiado caro, pero si comiéramos algún tipo de jamón o de embutido sería obviamente el jamón de En esta parte se encuentran los productos que están de oferta en la tienda y como pueden ver hay bastante variedad. Acá viendo que 300 gramos de salmón cuesta 7 euros, así que cambiamos de tema, pasamos a la sección de los panes. Y como ven, Alemania, como la mayoría de los países europeos, tiene una sección inmensa de panes. Aunque ya a esta hora del día no había muchos, tempranito por la mañana vienes y hay opciones de todo tipo hasta con masa madre. Estas son unas máquinas que cortan el pan fresco. Me encantan las leches vegetales del Lidl, tanto la de coco como la de almendra son mis favoritas. Y parece que a todo el mundo les gusta porque no dejaron ninguna en la tienda. Vamos a coger coco rallado para tener de toppings en algunas preparaciones. Antes yo consumía muchísimas eh, sultaninium, que es como se le dice aquí, pero en realidad o sea, son las rositas o pasitas, no sé cómo le digan en sus países. Pero descubrí que les echan aceites hidrogenados, de canola, de girasol y pues entonces decidí dejar de, de consumir la parte de que también les, les ponen azúcar. Prefiero comprar la uva. Y pues hacerlas yo en Pasamos mi casa. a la sección de los cárnicos. Hay opciones para todos los tipos de alimentación. Esta sección también incluye algunos pescados y mariscos. También hay carnes veganas, 
Eh, nosotros no somos veganos, pero bueno, hay carnes veganas eh, para las personas que sí consuman este tipo de alimentos y bueno, está basado en plantas, soya, champiñón, raps oil. O sea, tiene algunos productos que son buenos, o sea, la, la proteína de la soya, pero no sé si está genéticamente modificada o no y además eh, tiene raps oil, o sea, aceite de canola que para nada es bueno y otras cosas más. Vamos a encontrar también carnes bio de animales que supuestamente se han criado en libertad en condiciones relativamente favorables y que además son de libre pastoreo. Ese lo solemos comprar para hacer hamburguesas porque es bio y o sea, la calidad de la carne es bastante buena y es el que solemos utilizar a veces cuando tenemos como que mucho deseo de comer hamburguesas, pero lo hacemos casero. Hay mucho el que es como se le dice a las almejas, también a mí, yo no soy amante, pero hay que le guste pues también hay eh, este tipo de alimentos acá. Y hasta viene pescado preparado con sus vegetales y todo. Bueno, esto es un tema de discusión porque normalmente a mí no me gusta que nosotros compremos la leche con, eh, con azúcares añadidos, pero mi novio quiere hacer un plan y bueno, aquí tenemos esta leche condensada que eh, tiene 4% de grasa, es eh, bueno leche de, de vaca que es la que realmente sabe más rica como para hacer el flan, que también se puede hacer con leches vegetales y tiene eh, 11 gramos de azúcar por cada 100 entonces nada le vamos a comprar porque él tiene muchos deseos de comerse un plan con sabor a Cuba y bueno el plan que hacemos en Cuba tiene muchísima azúcar es así, los latinos somos así pero bueno, para allá va normalmente cuando yo estoy en mi fase de tener las reglas yo consumo muchísimo porque me da mucho deseo de comer eh, atún pero esto por ejemplo no lo compro porque está en son en blumen o sea está en aceite de girasol entonces lo que yo hago es que cojo estos de aquí que están eh, yo creo que están en su propia agua si mal no recuerdo vamos a ver y sí, exactamente dice in eigenem saft eso significa en su propia agua aunque yo sinceramente no entiendo que eh, dice aquí este bonito como si fuera o sea un bonito de verdad pero es como que lo venden como atún no entendí no sé si son atunes o son bonitos por favor que alguien se sepa que me aclare esta duda esta parte de aquí es una de mis favoritas porque tiene un montón de productos que a mí por lo menos me encantan Igual para mi periodo yo consumo muchísimo lo que son estas ananas que o sea, estas, estos pedacitos de piña, me encantan. Como que la crema de coco eh, de aquí también es bastante económica y es buena, o sea, yo la suelo consumir, las cocos milch. Y me encantan, sí, las, <ríe> me encantan las olivas que venden aquí. Eh, las venden en, como que en agua de manzanilla, pero saben súper exquisitas y son súper económicas. O sea, son las olivas más económicas que te vas a encontrar en todos los mercados. Cuesta 1.19, dura muchísimo. Yo cuando vengo y suelo comprar, suelo comprarme 6, 7 y las dejo en la casa para cuando eh, hago ensaladas o cosas así. Y realmente son espectaculares para comer solitas o para comer acompañadas de otras cosas. A mí personalmente no me gustan los espárragos, pero acá en Alemania tanto como las papas como los espárragos son el país de, de ese tipo de alimentos. Bueno, al final sí que vamos a estar llevando una miel, pero no para comer, sino para hacernos eh, peeling y cositas en la cara. Quizás le haga algún video sobre esto, así que la vamos a estar llevando también. Flusiga, gluten honey. Aquí también tenemos, eh, súper interesante, una mezcla de, de nueces de diferentes tipos. Lo único que no me gusta es la mallita. Pero bueno, eh, es interesante también ver eh, cómo venden diferentes tipos de nueces en su cáscara y tú las mismas las puedes pelar y... Uh, esto está abierto. Está abierto por aquí. Ya se acerca la época de Navidad y ya empezaron a vender pues también galletas y dulces que son específicos de esa época aquí las mozas cougars son muy famosas 
Eh, no sé si será verdad o no, pero me contaron que cuando tú eh, las comes, como que sientes eh, música. Por favor, los que te han probado, que me dejen saber si es verdad o no, porque no tengo la menor idea, pero es como que si hiciera música y es de Maxipan, me parece. También venden proteína vegana. Mm, interesante. Vamos a ver cuánto tiene Ice Bar. Tiene... 75% de, de ice bites, que es como la proteína interesante para las personas que pues consuman eh, solamente vegano también hay oportunidades aquí esta zona censurada prohibida no tiene sentido marzipan más marzipan el país del marzipan Súper azucarados esto. A la gente aquí les fascina. A mí no me gustan para nada. Estamos en el área de los congelados. Hoy no vamos a coger nada, pero como pueden ver hay millones de ofertas. No todas tan buenas ni tan saludables, pero de que hay ofertas hay. Panes congelados, pizza, un montón de cosas. Aquí el compañero tiene ganas de comer camaroncillos, entonces vamos a, vamos a darle. ¿Qué vas a hacer un enchilado? Oye, los camarones están siendo, están siendo difíciles de coger, pero él así, como tiene mucha hambre, porque la puerta no abre. Ok, lo tenemos. También ya venden las frutas congeladas directamente para hacer smoothies. Hoy incluso encuentro súper interesante que también venden comida africana porque aquí hay muchísima migración también de África. Se ve muy rico. Yo tengo amigas eh, de Nigeria y de otros países y me encanta mucho la comida y la sazón que tienen. Al principio cuando llegamos aquí a Alemania tomamos muchísimo Afel Schole o la Afel pero ya hemos dejado ese <risa> bici atrás porque realmente nos obstinamos de tomar tanto, tanto eh, jugo de, de manzana. Pero al principio realmente a uno le coge gusto y es súper, súper rico. Pero ya hemos dejado hasta de tomar cualquier tipo de jugo. Solo a veces tomamos, cuando nos resfriamos, tomamos eh, esto que es como que un concentrado de jengibre o jengibre con cúrcuma, pero normalmente lo compramos en el Kaufland, no aquí. Estos no sabemos cómo están, pero esto es lo que casi siempre consumimos como jugo. Y pues si no lo sabían, Alemania es Vegalandia para las gomitas. A principio aquí la marca Haribo, que fue conocida mundialmente, no sé si sería la primera, pero fue una de las primeras en, en hacer las, las primeras gomitas de, de azúcar, ¿no? Eh, y actualmente lo que hacen es que en vez de hacerlas con eh, gelatina animal, las hacen con gelatina vegetal y otros ingredientes ahí súper raros. A mí estas realmente me encantan, cuando alguien las compra yo me las como, sé que está mal, pero me las como porque me gusta el sabor que tienen, pero sé que los ingredientes son horribles y son malísimos, pero bueno, sí es algo interesante porque las gomitas aquí ya no son más con, con gelatina animal. Y bueno, nosotros ya estamos ya aquí puestos y dispuestos a pagar, vamos a pagar ya las cositas que compramos. Y vamos para la casa. Espero que te haya gustado el video de hoy, que te sirva para que compares los precios para cuando vivas en Alemania o si estás aquí para que sepas cómo es la situación actual y el costo de vida acá en Alemania. Espero que sepas que ya teníamos comprado algunos otros productos imprescindibles desde antes, si no, todo hubiese salido muchísimo más caro. Y ta 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 ta, todo salió por un módico precio de 55.65 por esto, señores. Los precios en Alemania están de locos. Si te ha gustado el video, suscríbete y dame un like, eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo con mi canal. Compártelo por si crees que esta información le puede servir a alguien más. Una vez más, gracias por ver hasta el final y tú y yo nos vemos en un próximo video. Chao.